캐나다 횡단열차 여행 출발 이틀 전 상황입니다. 이번 크리스마스 연휴에는 눈폭풍이 왔습니다. 그로 인해 비행기와 기차 일정이 취소 혹은 지연되는 초유의 사태가 벌어졌습니다. 매스컴에서는 계속 공항에 갇혀버린 사람들의 사연을 소개했습니다. 여행 전날 밤 짐을 싸고 있습니다. 최대한 줄이려고 하는데 들어갈 게 많네요. 어, 태블릿 PC랑 이것저것 악세사리들 어, 카메라, 고프로 이것저것 챙기고 있는데 최대한 줄여야 되는데 혹시 짐 짜기는 쉽지 않네요. 다행히도 출발 전날 눈이 그쳐서 제가 타기로 한 횡단열차 일정에는 지장을 주지 않았습니다. 내일 아침 토론토 유니온 스테이션에서 출발해야 해서 토론토 다운타운으로 가고 있습니다. 저 멀리 다운타운의 높은 빌딩들이 보이네요. 같이 여행가는 친구네 집에서 하룻밤을 보내고 다음날 아침 토론토 유니언 스테이션으로 가기로 했습니다. 전날 눈이 많이 와서 걱정을 많이 했는데 출발 일정에 아무런 문제가 없어서 정말 다행이었습니다. 드디어 BRA를 타러 왔습니다. 캐나다 횡단열차 슬리퍼 클래스 이용자는 비즈니스 라운지를 이용할 수 있습니다. BRA 비즈니스 라운지에서는 간단한 음료와 커피를 무료로 마실 수 있습니다. 편안하게 기차를 기다릴 수 있지만 항공사 라운지와 달리 식사류는 제공되지 않았습니다. BRA에서 안내해주기로는 승차권 검사 시 정부에서 발행한 신분증을 제시해야 하며 승차권 예매 시 입력한 이름과 정확하게 일치해야 한다고 했습니다. 하지만 실제로 신분증을 검사하지는 않았습니다. 승차권도 이메일 혹은 BRA 앱에서 볼수 있는 QR코드를 스캔하는 것으로 검사가 끝났습니다. 슬리퍼 클래스를 이용하게 되면 오늘 점심과 저녁을 언제 먹을지 예약을 하게 됩니다. 퍼스트 콜과 세컨드 콜로 나뉘어 부르게 되는데 대략 시간 간격이 2시간 정도 되는 듯 했습니다. 저는 점심과 저녁 모두 퍼스트 콜로 신청했습니다. 비즈니스 라운지를 구경하고 있으니 어느덧 기차 승차 시간이 되었습니다. 안내되는 플랫폼을 찾아가면 되는데 보통 라운지에 있었던 사람들을 따라가면 됩니다. 참고로 이 열차 칸들은 1950년대에 만들어졌다고 하네요. Oh, this is one level. The one ten. Right here, one ten to the right. 말 그대로 두 명이서 함께 지낼 수 있는 방이었습니다. 문 옆에 옷을 걸수 있는 공간이 있습니다. 간단하게 세면할 수 있는 개수대와 거울이 있습니다. 커다란 창문도 있고요. 방 안에 화장실도 있습니다. 세면용품과 타월이 들어있는 플라스틱 백두 개가 있네요. 열차 안에 공용 샤워룸이 있습니다. 방은 생각보다 좁았습니다. 방 안에 히터가 들어왔습니다. 아주아주 아주 따뜻하진 않았지만 외투를 벗고 있을 정도는 되었습니다. 이게 루트입니다. 토론토에서 출발해서 서드베리 그리고 썬더베이 위쪽으로 해서 미니팩 미니팩을 거쳐서 사스카툰 사스카툰 넘어서 에드먼튼 제스퍼 벤쿠버 근데 저는 최종 목적지가 제스퍼인데 여기서 한 3일, 4일, 4일 정도 머무르고 차 이코노미 클래스를 타고 에드먼턴에 가서 에드먼턴에서 비행기를 타고 돌아올 예정입니다. 토론토 유니언 스테이션을 출발한 기차는 느릿느릿 북쪽으로 이동했습니다. 익숙한 GTA 지역을 지날 땐 낭만의 캐나다 횡단열차가 아닌 평범한 전철을 타고 있는 듯한 기분이 들었습니다. 하지만 GTA를 벗어나 한적한 교회에 접어들자 아름답고 여유로운 겨울 풍경들이 눈에 들어오기 시작했습니다. 눈 내린 겨울 풍경을 편안하고 따뜻한 기차 안에서 여유롭게 구경할 수 있는 것이 바로 
겨울 캐나다 횡단열차의 묘미라고 할수 있겠네요. 이제 방을 나와서 이 횡단열차 다른 지역들은 어떤지 구경해 보도록 하겠습니다. 여기는 1인실인 캐빈 포1 방들이 있는 칸입니다. 여기는 스낵카입니다. 슬리퍼 클래스 이용자들은 여기서 간단한 스낵들을 마음껏 가져다 먹을 수 있습니다. 커피와 차도 마음껏 만들어 먹을 수 있습니다. 토스트 만드는 기계도 보이네요. 이 캐나다 횡단열차에서 있을 각종 액티비티들을 안내하는 게시물도 보입니다. 전 경치 구경하느라 아무것도 참석하지 못했네요. 밑에 오늘 보게 될 것들 목록이 있습니다. 체크박스로 만들어 놓은 오늘 보게 될 것들 참 귀엽네요. 경치를 따로 구경할 수 있는 돔카가 있어서 그리로 가고 있습니다. 열차와 열차를 잇는 이런 부분들은 나중에 보니 눈과 얼음이 쌓이더라고요. 저 계단으로 이어진 2층으로 올라가면 경치를 더잘 구경할 수 있는 돔카가 나옵니다. 봄카에서는 경치를 위에서 내려다보는 구조이기 때문에 확실히 넓은 풍경을 한눈에 잘볼수 있었습니다. 그래서 많은 사람들이 봄카에서 대부분의 시간을 보내는 것 같았습니다. 봄카는 생각보다 추웠습니다. 겨울인데도 무슨 공기 순환장치 같은 것이 돌아가고 있는 것 같았습니다. 아무래도 유리창에 습기가 생기는 것을 방지하기 위한 것 같았습니다. 겨울에 이 봄카를 이용하신다면 따뜻한 외투를 잘 챙겨가세요. 12시쯤 되어서 횡단열차에서의 첫 번째 식사 시간이 되었습니다. 사실 좀 미리 식당 칸에 왔었는데 콜 부를 때까지 기다려 달라고 하더라고요. 배고프다고 미리 가서 기다리지 마시고 그냥 기차에서 기다리면 승무원들이 기차를 돌아다니며 콜을 불러줍니다. 저는 퍼스트 콜이어서 12시에 점심 식사를 시작할 수 있었습니다. 횡단열차에서의 식사는 꽤 괜찮은 레스토랑에서 잘 대접받는 느낌이었습니다. 오늘의 수프나 샐러드를 고를 수 있고 메인 메뉴를 먹고 나면 디저트가 제공되는 시스템이었습니다. 수프를 고르라고 해서 야채 수프를 골랐습니다. 캐나다 사람들은 수프에 크래커를 이렇게 넣어서 먹더라고요. 한국으로 치면 국에 밥 말아 먹는 경우라고나 할까요? 맛있게 클리어 했습니다. 메인 메뉴로는 오늘의 파스타인 까날로니가 나왔습니다. 배가 고팠는지 아니면 열차에서 먹어서 그런 건지 진짜 맛있었어요. 메인 메뉴도 이렇게 깨끗하게 클리어 했습니다. 디저트로 바닐라 아이스크림을 시켰습니다. 차창 밖으로 눈 내리는 풍경을 감상하며 먹는 아이스크림. 정말 특별하고 멋진 경험이었습니다. 디저트도 이렇게 깨끗하게 클리어. 점심을 먹는 동안 창 밖으로 눈보라가 거세게 몰아쳤습니다. 수북히 쌓이는 눈을 구경하며 따뜻한 식당 칸에서 여유롭게 맛난 음식과 아이스크림을 먹고 있으니 정말 이곳이 천국이구나 하는 느낌이 들었습니다. 이첫 번째 식사는 저에게 굉장히 특별하고 기억에 남는 순간이었습니다. 맛있는 음식 외에도 캐나다 횡단열차에서의 식사 시간은 새로운 사람들과 자연스럽게 친교를 나눌 수 있는 기회입니다. 보통은 빈자리에 맞추어 자리를 배정해 주기 때문에 다른 승객들과 거의 합석을 하여 식사를 하게 됩니다. 그리고 보시다시피 식사가 일종의 코스 요리이기 때문에 음식을 기다리는 동안 자연스럽게 인사를 하고 대화를 나눌 수 있습니다. 혼자 왔다고 해도 식사 시간이 되면 다양한 사람들을 만날 수 있을 거예요. 아주 만족스러운 점심 식사를 마치고 다시 돔카로 향합니다. 눈보라가 휘몰아치는 날씨에 달리는 기차 안에 있으니 영화 설국열차가 생각나네요. 점심 식사에 대해 조금 더 얘기하자면 오늘 점심은 토론토에서 온한 커플과 같은 테이블에서 식사를 했습니다. 신기한 것은 그분들도 저와 동일한 여행 일정을 가지고 계시더라고요. 토론토에서 제스퍼까지 열차를 타고 가고 제스퍼에서 4일 지내고 이코노미 클래스를 타고 에드먼턴으로 가서 에드먼턴에서 비행기를 타고 토론토로 돌아오는 일정이었습니다. 나름 고민해서 일정을 짰는데 같은 일정을 가진 분들과 식사를 하게 돼서 신기했네요. 토론토가 위치한 서든 온타리오에서 롤던 온타리오로 가는 길은 숲 
숲과 호수가 많은 멋진 자연 풍경을 볼수 있는 구간입니다. 특히 겨울에 볼수 있는 설경은 아주 아름다웠습니다. 처음에는 멋진 설경에 카메라 셔터를 마구마구 눌러댔지만 몇 시간 지나고 나니 비슷한 느낌의 풍경들의 연속이라 그냥 여유롭게 눈으로 구경하게 되었습니다. 이 여행 전에 연말이라서 회사에서 진짜 바쁘게 일했는데 이렇게 멋진 설경을 진짜 멍하니 음악만 들으며 감상하고 있으니까 진짜 힐링되고 에너지가 충전되는 느낌이 들었습니다. 때로는 내가 살고 있는 세상과 떨어져서 아무것도 안 하고 그냥 여유로운 시간을 갖는 것이 정신적으로나 육체적으로 중요한 쉼이 되는 것 같아요. 그래서 사람들이 여행을 떠나는 것이겠죠? 횡단열차는 토론토에서 북쪽으로 약 240km 떨어진 해리사운드라는 작은 마을에 잠시 정차했습니다. 저 엄청나게 긴 고드름 보이시나요? 이런 게 캐나다 겨울이랍니다.